പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ ഏത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാ ഏത് ഓർഡറിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആദ്യം കോഡ്സ് വേണോ അതോ ആദ്യം സ്ട്രിങ്സ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എക്സസൈസസ് ആദ്യം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കോഡ്സിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസസ് കുറേ ലെസൺസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പം അതിൽ സ്ട്രിങ്സ് സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഓരോ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്സും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഏറ്റവും സിക്സ് സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലോണം രജിസ്റ്റേഡ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് അത് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പം ആ സ്ട്രിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് തമ്മിൽ സ്ട്രിങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം രജിസ്റ്റേഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിങ് എക്സസൈസസ് ചെയ്യണം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും നോട്ട്സിൻ്റെ ഓരോ ലെസൺസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അത് അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ എല്ലാ എക്സസൈസും ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എക്സസൈസും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ വിരലില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലസസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ തഴിച്ചിങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേദന തുടങ്ങും അത് പലരും ചോദിക്ക ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം അത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദന വേദന അത് വേദന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിംഗേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി ഈ എന്താ പറയുന്ന സ്കിന്ന് തൊലി കട്ടിയാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് അവിടെ ഒരു കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്സ് അല്ല ഐ മീൻ ഫിംഗേഴ്സ് അപ്പം ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ അതിനെ കാലസസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കോഡ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന് അധികം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഈ കോഡ്സ് ഓരോന്നും പിടിക്കാനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൽ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഗിറ്റാറ് വായിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടർ സ്കില്ല മോട്ടർ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്കില്ലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാതെ വായിക്കാൻ പറ്റും അത് അതിനാ പറയുന്ന മോട്ടർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതൊരു ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽ എന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എന്താ ഈ മോട്ടർ സ്കിൽ എന്താ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽ അപ്പോൾ ഗിറ്റാർ വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടർ സ്കില്ലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സും നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഒരുമിച്ച് അത് സിങ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു 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 ഇതാണ് ഗിറ്റാർ വായന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കൈകളും വിരലുകളും അത് പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് സമയം കൊടുക്കണം അപ്പം ആ സമയം ആ ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ വിരലുകൾ കുറച്ച് ഇതാവും കുറച്ച് വേദന എടുക്കും അത് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉടനെ നിർത്തുക പിന്നെ ഒരു ആ വേദന ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ആ ഇനിയും വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഗിറ്റാർ പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും നല്ലോണം ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കുറേ നാൾ വായിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ആ സോറിനെസ് വരും ആ ഒരു വേദനയും ഇതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം റെഗുലറായിട്ട് എന്നും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം
ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നു എല്ലാ സ്ട്രിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കോഡ്സ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കും കുറെ സ്ട്രെങ്ത് വന്നു കാണും കോഡ്സ് വായിക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് അപ്പോഴേക്കും അത് ഇത് ചെയ്ത് കാണാം അക്വയർ ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ പിന്നെ കോഡ്സ് വായിക്കുന്ന എളുപ്പമാവും കോഡ്സ് വായിക്കുന്ന എളുപ്പമാവുന്ന മാത്രമല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ അടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രിങ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ അത് പഠിച്ചെടുക്കും അപ്പം ആ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം വരില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കുറെ പേഷ്യൻസ് ഗിറ്റാർ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേർ എന്നോട് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പാട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗിറ്റാർ വായിച്ച് എല്ലാവരും അത് ചിലപ്പോൾ നടന്നൊന്നും ഇരിക്കില്ല ഇതൊരു ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് ഗിറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഗിറ്റാർ എന്നല്ല ഈവൺ വോക്കൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഈവൺ യേശുദാസും പല പറയും ഇപ്പോഴും പുള്ളി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഏത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും പറയില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് കാരണം ഇത് സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലെങ്കിലും എടുക്കും അത് കാരണം ആ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളവർ പേഷ്യൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ശരിക്കും അത്ര പേഷ്യൻസ് വേണം കിട്ടാറ് എന്നും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം എന്നും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസിന് ടൈം കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ വീക്കെൻഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്യുക അത് അത് ശരിയല്ല വീക്കെൻഡിൽ എന്നാൽ ശരി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആ അതിനേക്കാളും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഓരോ മണിക്കൂർ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഈ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏത് ഏത് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മെട്രോനോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രോനോം ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണെങ്കിലും ശരി മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലുള്ള മറ്റേ ഐ ഒ എസ് ആപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്സ് തന്നെയുണ്ട് മെട്രോനോം ഓൺലൈൻ മെട്രോനോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെട്രോനോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് സ്ലോ ആയിട്ട് വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിൽ പോലും വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മളത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെട്രോനോം വെച്ച് അത് ബി പി എം അല്ലേ മെട്രോനോം ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ആ ഇതിൽ വെക്കണം ആദ്യം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ടിക്ക് ടിക്ക് എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കണം അതായത് ടിക്ക് ടേക്ക് 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 അങ്ങനെ ആ താളത്തിൽ അത് പിന്നെ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ റിതം സെൻസിനെയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് താളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലും മതി കാലുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റോറിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അത് എടുത്തു തരും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ട്യൂണർ വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്യൂണർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ട്യൂണിങ് ട്യൂണിങ്ങിലാണോ നോക്കണം എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും ആദ്യം എല്ലാം സ്ട്രിങ്സും ട്യൂണിലാണോ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതൊരു കുറച്ച് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിനെ പറ്റി ഈ പറയുന്ന ഈ ലെസ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചിലവർ പറയുന്നത് ചില കമൻസ് ചിലവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ ഈ ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെന്നോണ്ട് വായിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു വേറൊരു ജോൺറയാണ് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാം അതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ നമ്മൾ പിക്ക് വെച്ച് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വിരൽ വെച്ച് വായിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വരും അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ വേറെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അത് തന്നെ വരുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ അത് മാത്രം ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലമിംഗോ സ്റ്റൈൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വേറെ ടീച്ചർ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതിന് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്ലമിംഗോ സ്റ്റൈൽ അല്ല പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിങ് ഗിറ്റാർ ആണ് സാധാരണ ഗിറ്റാർ ലെസൺസ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേ ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ അല്ല ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ അത് വേറൊരു ഇപ്പോൾ ബ്ലൂസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ തന്നെ തുടങ്ങാം പക്ഷെ ആ അത് ആ ഒരു ഉദ്ദേശമല്ല എൻ്റെ ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ലെസൺസ് ആണ് മറ്റേത് ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ ഇത് ഞാൻ എടുക്കും പിൻ ഇൻ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഞാൻ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തത് ആ മറ്റേ സോർനെസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേറെ കാര്യം എൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സമയം ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിയുന്ന ഒരു ആറ് ദിവസമെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ അതേ സമയം തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സ്ട്രമ്മിങ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് ആദ്യം സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഏത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ആദ്യം സ്ലോ ആയിട്ട് മെട്രോനോമിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലോ കുറേശ്ശെ 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 സ്പീഡ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ വരും ഫിംഗർ സ്ട്രെങ്ത്ത് വരും പിന്നെ ഡെക്സ്റ്റിറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാം വരും പിന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പി ആയിരിക്കും അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയും പിന്നെ ഫിംഗർ സ്ട്രെങ്ത്ത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്കും വിരലുകൾക്കും ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നല്ല നല്ല ബേസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും അതിൻ്റെ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ട് ഏത് ഏത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രമ്മിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പാട്ടാണെങ്കിലും ശരി ആദ്യം നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും കൈകൾക്കും ആ ഒരു ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പെർഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും വരില
ഒരു 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 സോങ് ഒക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും നമ്മൾ വേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം പോകും അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുറെ സംശയങ്ങൾ വരും ബിഗിനേഴ്സിന് അപ്പം അത് ദൂരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള പഠിത്തം വളരെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഇത് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഞാൻ വെറുതെ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശരിക്കുള്ള ലെസൺസ് തുടങ്ങുന്ന ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം എല്ലാ ലെസൺസും ഇപ്പം എൻ്റെ ലെസൺസ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ലെസൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഗുണ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് ശരിക്കും കിട്ടില്ല അത് കാരണം അതേ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ കമൻറ്റിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി അടുത്ത ലെസണിൽ വേറെ കോഡ്സും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം വേറെ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സ്ലോ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മെട്രോനോം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബൈ